L'astrologia è un lungo linguaggio simbolico, un linguaggio simbolico che tocca qualsiasi parte del nostro universo psicologico come fisico. Ma la cosa più interessante è che si basa sui quattro elementi, è una scienza che arriva da lontano, da Babilonia, e in questi quattro elementi noi troviamo il fuoco, l'aria, la terra e l'acqua. Il fuoco è l'elemento principale che ha dato vita ed è legato al segno dell'ariete, un segno forte, un segno determinato, al leone, che è il segno della rappresentazione dell'estate della massima rappresentazione del proprio sé, del desiderio di fare le cose, per poi arrivare al sagittario che è la forza della creatività e la conoscenza che va oltre la materia. Mentre per quello che riguarda il toro dovremmo dire che il segno è legato alla terra e la terra è tutto ciò che è alla base di qualsiasi processo creativo. Il toro è la stabilità, mentre la vergine, l'altro segno legato appunto a questo elemento, è particolarmente importante per ciò che riguarda la ricerca, la ricerca anche nei piccoli dettagli e infine per arrivare al capricorno che sono le grandi realizzazioni, le progettualizzazioni. L'aria è l'elemento della comunicazione in tutte le sue manifestazioni. È il segno dei gemelli, che è il segno praticamente della dualità, ma anche della semplicità comunicativa. Per poi andare alla bilancia, che è la capacità di intessere relazioni, anche relazioni profonde, ma soprattutto quelle relazioni diplomatiche che possono cambiare anche la vita di molte persone. E giungere all'acquario, che invece è quella comunicazione che va molto oltre, è la comunicazione che guarda laddove gli altri non riescono a vedere. L'acqua sono i sentimenti, le emozioni e il cancro, primo segno di acqua, è legato alle emozioni primordiali, quelle della propria famiglia, quelle che nascono addirittura dalle memorie che vengono dal liquido amniotico e quindi dal rapporto con la figura materna, per poi passare alle altre, quelle dello scorpione, che sono le emozioni, potremmo dire, legate anche al ruminare, girare intorno a se stessi, ma anche quelle emozioni che rendono particolarmente bella la vita, profonda per poi giungere definitivamente al pesci, che è il segno che chiude i dodici, la carrellata di questi dodici segni, che è l'acqua dell'oceano, è l'acqua che porta molto oltre, porta a conoscere tutto ciò che noi siamo, che saremo e che siamo stati.